A gente vai falar agora, porque está chegando, a gente está falando de Páscoa, Semana Santa, feriados. Esse ano, nós ainda, ainda teremos oito feriados nacionais e, além disso, mais doze municipais. A maioria desses feriados prolongados. E com essa crise que a gente acabou de ver aí, né, com essa crise econômica que o país atravessa, essa quantidade de feriados em dias úteis, ela pode causar impactos negativos no comércio uh, do, de todo o Estado. Né? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o economista Raimundo Cazé. Bom dia, é, Bom Raimundo, dia. obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu imagino que o mês de abril deve estar sendo de muita preocupação para o comércio de rua, principalmente, porque a gente tem muitos feriados, a gente tem uma sequência aí de três semanas com feriados. Isso deve impactar né, a, o rendimento, os lucros desses comerciantes, né, né Raimundo? É, bom dia, certamente. É, mas temos que considerar que nós não temos pesquisas, estatísticas sobre os setores que ganham e os setores que perdem. A gente pode fazer algumas considerações em relação a isso. Depende muito da dinâmica local, depende muito da dinâmica regional. Alguns setores, de fato, têm um impacto muito forte, porque suas despesas patronais, suas despesas fiscais, suas despesas empresariais, elas não cessam e você tem menos dias úteis de venda. Então, é, você tem um tem volume mesmo, diário menor. A gente tem as mesmas despesas né? as e mesmas o número é, de dias úteis, de dias trabalhados, é menor. né? Então, isso impacta, de fato, e é uma preocupação, principalmente... Quando você considera que os setores mais fortes da nossa economia é o setor de comércio, o setor de serviços. Então isso impacta diretamente. A indústria talvez seja mais impactada, mas infelizmente a nossa indústria de transformação ela é muito pequena, mas sofre impacto. Um setor que certamente ganharia muito é o setor e de o entretenimento, turismo, né? de turismo. Você impactaria nas agências de viagem, no setor hoteleiro, locação de automóveis, bares, restaurantes, casas de espetáculo, de shows que é um setor muito intensivo de mão de obra, então isso poderia causar um impacto muito grande. Mas ainda não é uma característica muito evidente da nossa cidade, seja pelo nosso calendário, seja ainda pela nossa estrutura deficiente. Então esse setor ganharia. Do outro nós temos o um setor que perde. Temos que considerar ainda a dinâmica demográfica da nossa, da nossa sociedade. As principais cidades ainda têm uma população que cresce muito com imigrantes, sejam externos, sejam... É, internos, vão visitar seus parentes em outros estados ou vão para o interior de algumas cidades. Então chega o feriado, principalmente esses feriados prolongados, as pessoas acabam viajando, né? saindo Certamente. da cidade. Exatamente, você tem muitos estudantes que vão visitar seus pais, a nossa população, da população jovem, que alguns não formaram família, vão visitar os pais ou vão levar a, a, os seus pares para a família conhecer, então você tem toda essa dinâmica. Mas o fato também concreto é que os feriados todos sabemos as datas. Então cabe também ao empresariado ter estratégias que Era possam, desde as convenções isso. coletivas, é, fazer banco de horas. Se planejar né, para esses feriados. E para diminuir né? as despesas operacionais também. É, se for da indústria, ter uma manutenção preventiva nessas datas para que não impacte o seu nível de produção muito fortemente. Ah, o setor de comércio é, adequar melhor os seus estoques tem estratégias também para então, aumentar o volume de vendas é, tentar anterior tentar fazer alguma promoção, alguma pro, é, programação especial para atrair mais o, o consumidor né? Exatamente. e não ter tanto impacto nesse período de feriado porque do contrário, nós vamos estar aqui no ano que vem discutindo a mesma situação qual o impacto ah, do, dos feriados prolongados na economia quando a gente poderia estar discutindo o que avançamos é, em alguns setores, seja para potencializar a oportunidade do feriado prolongado ou para mitigar ah, alguns setores que de fato perdem, para que eles tenham uma nova estratégia que possam é, colocar o consumidor numa situação mais vantajosa também, e adequada financeiramente também para a empresa. Então, é, pelo que o senhor disse, o, o ideal seria começar a pensar no futuro, né? como ah, usar o feriado em benefício do, do, do nosso comércio, né? da, da, da atividade que a gente tem aqui no, no nosso estado. Né? É, a dinâmica econômica ela é muito, muito forte, os setores ganham, os setores perdem. Então eu potencializo aqueles que podem ganhar e obviamente vou procurar ter estratégia para mitigar. Porque a, a, o empresariado local tem que entender que, por exemplo, na internet eu compro 24 horas, independente que seja feriado prolongado ou não. Então eu tenho que perceber que o mercado é muito mais amplo e as oportunidades também devem ser surgidas. Senão eu fico no lamento, fico discutindo que eu tenho obrigações 
a serem feitas e, no entanto, não uso o outro lado para potencializar o mercado que existe. Né? Pensando na realidade que nós temos hoje, né? uh, uma possível uh, ação seria trabalhar durante os feriados, mas aí a gente pensa também em todo o custo operacional de se vai compensar ou não. Né? Sim, sem dúvida, porque aí você tem as obrigações trabalhistas, é, você tem que realmente pensar nisso, é, também tem que ver o calendário é, da, da, das datas comemorativas também, para que você possa aproveitar essa, esse potencial de mercado. E aí tem pesquisas da própria Fê Comércio sobre a intenção de mercado, a expectativa do empresariado em relação a, a, aos, possíveis, aos possíveis impactos desses, dessas datas para o comércio local. Então isso tudo passa realmente por um planejamento. E não pode ser nas vésperas do feriado, isso Sim. tem que ser com antecedência. Com antecedência. É, pelo que o senhor disse, então, planejar é o caminho aí para não ter tantos problemas, não sentir tanto o impacto desses feriados, né? Se planejar, inclusive, já planejar para o ano que vem, Exatamente. né? Exatamente. Para que você tenha essa diminuição de custos operacionais, que seja adequada financeiramente para a empresa, mas que seja também é, favorável ao consumidor. Tá certo, eu conversei então com o Raimundo Cazé, que é economista, e ele veio aqui falar sobre o impacto dos feriados e o que pode ser feito para amenizar todos, toda essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sua disposição.